السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <تصفيق> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين أتوب <تصفيق> ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മുതലി സുഹൃത്തുക്കൾ സുന്നത്ത ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മെ നാളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ നഹീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളാഹു താല ഏറ്റിയേറ്റി തീരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് 
സയ്യിദന്മാരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഉമറാക്കളുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തിലും ഇതുപോലെ നേതാക്കളും അനുയായികളും ഉമറാക്കളും സയ്യിദന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദന്മാരുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അള്ളാഹു അടുത്ത് ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ സർവ്വ സയ്യിദന്മാരുടെയും ദർജ അള്ളാഹു താലേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരം വലിയ വലിയ സയ്യിദന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം സർവ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ സയ്യിദിന അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുത്തോഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹാലിമീങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ ഇൽമും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുത്തോഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് പരിശോധിച്ചാലും വലിയ വലിയ പണക്കാരിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുള്ളവരിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു വലിയ വലിയ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും അവരുടെ സമയം എത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിസലാം മൂസാനബി അലിസലാമിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഉലുല്ലസ്മിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാം ആ മൂസ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ധിക്കാരിയായിരുന്നു കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കൂടീശ്വരനായിരുന്നു വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു കാറൂൻ ആ കാറൂനിനെ വിളിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാമും അന്നത്തെ സ്വാലിഹീങ്ങളും ഉപദേശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാറൂനമിൻ കൗമി മൂസ അലൈഹിം കാറൂനിനെ വിളിച്ച് ധാരാളം പണമുണ്ടായിരുന്ന കാറൂനിനെ പണക്കാരനായിരുന്ന കാറൂനിനെ പ്രമാണിമാരുടെ നേതാവായിരുന്ന കാറൂനിനെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന കാറൂനമിൻ കൗമി മൂസ മൂസ നബി അലി സലാമിന്റെ ഇന്ന കാറൂനക്കാനമിൻ കൗമി മൂസ മൂസ നബി അലി സലാമിന്റെ കൗമിൽപ്പെട്ടയാളാണ് കാറൂൻ ആ കാറൂൻ ഫബഗ അലിഹിം ആ കാറൂനിനെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്കും അള്ളാഹുലേക്കും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ശരിയായ ദീനിനെ കുറിച്ച് അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ശരിയായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ശരിയായ ദീനിനെ കുറിച്ച് അവനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അത്തരം ആളുകളെ മുന്നിൽ കിബിർ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ മൂസാ നബി അലി സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ കുറ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
അവനിക്ക് വലിയ വലിയ നിധികൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ നിധികളുടെ താക്കോല് അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ആ വലിയ നിധികളുടെ താക്കോല് തന്നെ അത് ഏകദേശം ഒമ്പത് ആളുകൾ പത്തോളം ആളുകൾ ചുമന്നിട്ടാണ് ആ താക്കോൽ എടുക്കാറുള്ളത് അവിടെയുള്ള മുത്തുകളോ അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളോ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഖജനാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഖജനാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഖജനാവിന്റെ നോട്ടക്കാർ കാവൽക്കാർ അതിന്റെ ചാവി തന്നെ കുറെ ആളുകൾ കൂടി ചുമന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് അത്രയും വലിയ ഖജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു കറു വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു അള്ളാഹുദാല ധാരാളം കൊടുത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുറ ആ നമ്മളോട് പറയുന്ന പക്ഷേ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കാലലഹു കൗമുഹൂലാത്ത ഫറഹ കാറുവിനെ നീ പരിധി വിട്ട് സന്തോഷിക്കരുത് പരിധി വിട്ട് പോകരുത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ദുന്യാവിൽ ധാരാളം ഞാമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ പരിധി വിട്ട് സന്തോഷിക്കരുത് അത്തരം പരിധി വിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവര് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല സന്തോഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് സന്തോഷം വേണ്ട ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം സന്തോഷിക്കൽ സുന്നത്താണ് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം സന്തോഷിക്കൽ സുന്നത്താണ് ആ ദിവസം മാത്രമല്ല ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കലുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമാണ് മഹാന്മാരെ മധു പറയലും മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കലും മഹാന്മാരെ മഹത്വം പറയലും ഉറൂസ് നടത്തലും ഇത്തരം നല്ല നല്ല വയലിന്റെ സദസ്സുകൾ ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ നടക്കലും എല്ലാം ഇസ്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാം അതൊരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല ഇസ്ലാം മഹാന്മാരെ ബഹുമാനം പറയരുത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളയുമായുള്ള മുനാചനത്താണ് അള്ളയുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അടിമക്ക് അഞ്ചു നേരം ദിവസം റബ്ബ് കൊടുത്ത വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും റബ്ബുമായുള്ള മുനാചനത്തിൽ പോലും റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പോലും മഹാന്മാരെ മറന്നുകൂടാ അതിലേറ്റവും വലിയ മഹാനല്ലേ മഹാന്മാർക്ക് മുഴുവനും നേതാവല്ലേ മഹാന്മാർക്ക് മുഴുവനും ലീഡറല്ലേ അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ആദ്യം നിസ്കാരത്തിൽ സ്മരിക്കണം ആദ്യം നിസ്കാരത്തിൽ അതേ റസൂൽ സ്മരിക്കണം അഞ്ചു നേരം റസൂൽ നമ്മൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചോളണം നിർബന്ധമാണ് മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കരുത് എന്നത് ഇസ്ലാമിക ആശയമാണെങ്കിൽ നഫാത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എനിക്ക് സലാം പറയരുത് എന്ന് റസൂൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ പകുതി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ആളല്ല അയ്യോ മഅക്മൽ തുലകോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആ നിങ്ങളെ ദീന പൂർത്തിയാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ ഇന്ന ദിവസം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ദീന് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് സഹാബത്തിന് ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലീഡർ അല്ലേ സയ്യദിന മുഴുവനും ലീഡറാണ് അവിടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല രണ്ടഭിപ്രായമില്ല സയ്യദിന് അലിബിൻ അബി താലിബ് റോ അന്നുവിന് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളെ ശേഷം ഖിലാഫത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സയ്യദിന ആണെന്നതിന് സഹാബത്തിന് തർക്കമില്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ലീഡർമാർക്കും തർക്കമില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അതിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹാബത്തിന് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളല്ലേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് മറിച്ചു അലീബിന് വീത്തു അലീബ് തങ്ങളാണ് അന്ന് സഹാബത്തിന് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ തർക്കിക്കുകയാണ് വിവരക്കുറവാണ് മുസ്ലിയാര് അവരൊന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ പറയും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിം ഈങ്ങളെ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ അപ്പുറം മറ്റൊരു ഇസ്ലാമില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് സഹാബത്ത് അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാണ് ആ തൃപ്തി അള്ള തിരിച്ചും തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാണ് ആ സഹാബത്താണ് നമുക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു തന്നത് മാലിക്ക് ബിൻ ദീനാർ തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വന്നത് മാലിക്ക് ബിൻ ഹബീബ് തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വന്നത് തമീമുൽ അൻസാരി തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വന്നത് തമീമുദ്ദാരി തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വന്നത് അവരാരും ഇവിടെ വന്നപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മറികടന്നു കളഞ്ഞു എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അത്തരം അഭിപ്രായവുമായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ഈ മാനുള്ള മുസ്ലിമേ നമ്മൾ അവരെ വരയിൽ പെട്ടു പോകരുത് ും മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കീങ്ങളെ ചെറു സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവിശ്വാസികളെ ചെറു സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് മതങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നൊരു സമയമുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അതേ വാറു സൗറയിൽ അതേ ഒളിഞ്ഞിരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം നബിസല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തത് സയ്യദിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത മഹാന സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റോലിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ ഈമാൻ ആ ഈമാനില് സംശയമില്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റോലിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ ബഹുമാനത്തിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പൊ വരുന്ന ചില ആദിക പുത്തൻവാദികളും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ കയറി നിസ്കരിക്കരുത് എന്നിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കലും മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കലും മഹാന്മാരെ മധു പറയലും ഇസ്ലാമ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു തങ്ങളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ സലാം പറയുന്ന അവിടുത്തെ മദീനത്ത് റോദാ ഷെരീഫിന്റെ അടുക്കലും പോയി സലാം പറയാൻ പലതവണ നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാനും അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിനെ ഹിതുമത്തിയാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് 
നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയുന്നു പോരാ വെറും റസൂലുള്ള മാത്രമല്ല ആദ്യം റസൂലുള്ള കവിവാദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം നിർബന്ധമായ ദിവസവും പറഞ്ഞോളളും